Y por último, la última característica que vamos a ver es homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener ciertos aspectos químicos dentro de su organismo. Va a haber un equilibrio químico dentro de su organismo. Equilibrio químico y fisiológico, ¿no? Equilibrio químico me refiero a, a, a la cantidad de iones, ¿no? La cantidad de sal, la cantidad de, de, de hidrógeno, la cantidad de, 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 de sustancias, ¿no? Dentro de, dentro, de, dentro de mi cuerpo, principalmente en mi sangre, ¿no? Esas, esos iones que se encuentran en mi cuerpo tienen que estar en equilibrio, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, si y esos iones están demasiado? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo demasiado calcio en, en, en mi sangre? ¿Qué pasaría si yo tengo demasiado, por ejemplo sodio, potasio, en mi sangre, ¿qué pasaría? Se elimina, ¿no? ¿Por dónde se elimina? Se elimina por la orina. Por la orina. ¿Ah? Se elimina por la orina. Bien. Ahora, otro aspecto, una, es un aspecto químico, ¿no? Un aspecto fisi, fisiológico vendría a ser, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué pasaría si, si, si mi cuerpo se calienta demasiado? ¿Por qué pasaría si mi cuerpo se calienta a los 39, 40 centígrados? ¿No? Si yo tengo un problema de hipertermia, ¿no? Entonces yo empiezo, mi cuerpo empieza a, a, a sentir escalofríos, ¿no? Entonces, normalmente mi cuerpo tiene que tener una temperatura de 37 grados centígrados, cercano a 37 grados centígrados. De esa manera se mantiene en equilibrio. Entonces a eso se llama homeostasis, que es el equilibrio, el equilibrio químico y fisiológico de un organismo. La temperatura, ¿no? La cantidad de iones, todo se mantiene en equilibrio. Entonces, por ejemplo, tiene que estar en homeo ya joven. Con esto ya culminamos y como les mencioné, ahí tenemos una práctica, ¿no? Esa práctica tienen que desarrollarla. Son 10 preguntas. ¿Ya? Tienen hasta mañana para presentarme esa práctica. ¿Ya? Hasta mañana. Mañana a las... Hasta las 9, lo voy a, pueden entregar esta práctica. 9 de la mañana. ¿Ok? ¿Listo? Sí. ¿Entendió? ¿Hay alguna consulta? ¿Una pregunta? No. Ya, ok. Cualquier consulta por WhatsApp, pero la, esta, ustedes tienen que presentarme la explicación en su cuaderno, ¿no? Todo el desarrollo, un resumen de toda la explicación que, de toda la explicación que he desarrollado aquí en la clase, en la clase virtual, lo tienen que copiar en su cuaderno. Y envíenme una foto para yo poderlos evaluar. Y lo otro es la práctica, ¿no? Su práctica tiene que marcar la clave que corresponde. ¿Ya? Según la explicación que le he mencionado. ¿Ya, jóvenes? Eso tienen hasta mañana. Hasta el día de mañana. A, a las 9 de la mañana. Hasta las 10. ¿El resumen puede ser corto o tiene que ser largo? Corto, corto nomás. De, 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 de cada diapositiva, pero no, más que también. ¿no? Como le mencioné, ¿no? ¿Y ahí hasta qué le dijo que era la evaluación? Mañana hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10. Hasta las nueve, hasta las nueve, nueve, porque tienen clase ustedes, hasta las nueve.